Hola, soy Croso Balsón y hoy te voy a hablar sobre conexiones de DJ y cómo mejorar tu sonido. Vale, pues voy a hablarte de lo que he dicho en la intro, cómo usar las conexiones de DJ, si tienes RCA o otro tipo de conexión y qué cables usar para mejorar tu sonido. Si es que te grabas con el móvil o una cámara o lo que sea. Vale, en el caso de que tengas dos salidas RCA, como en mi caso en mi controlador, tendrás que usar un divisor de RCA, que es algo así. En un lado enchufarías tu controlador, sería este, aquí iría tu controlador, no sé si se alcanza a ver bien en la cámara, y en este lado el cable que sale de tus monitores de audio. Y necesitarías dos para dividir esa RCA. Lo que haríamos ahí es hacer un envío de, de un audio a la señal de vídeo y otro eh, a los monitores. Eh, se escucharía en mono. Tú apenas lo, lo apreciarías cuando te estás grabando, pero la señal estaría en mono al, al hacer la división de RCA. Y este cable lo voy a quitar la goma para que lo veáis mejor vale, este cable iría a una interfaz que os enseñaré ahora si es que te grabas con el móvil es la que tendrías que usar, es la que mejor va en mi, a mi entender y este iría al otro divisor de RCA y aquí la conexión esta entraría en la entrada ya de la interfaz que ahora os enseñaré para enviar el audio de la mesa al, al audio, al vídeo. Vale, pues os voy a enseñar ahora mismo la interfaz. Corto y grabo de nuevo. Vale, pues ya estamos en la interfaz. Eh, yo uso un iRig que conecta al móvil. Si tenéis un móvil que necesita un adaptador porque no tiene entrada jack, pues tendréis que usar uno como este. En mi caso uso este, mi conexión es Lightning a Jack 3.5 que se conecta en este cable que sale de la interfaz. Eh, si tenéis conexión USB tipo C, también los hay. O sea que podríais enchufar aquí el adaptador ya 3.5 y aquí USB tipo C en vuestro móvil. Vale, me voy a acercar un poco a la interfaz. Aquí tenemos un, un plug que si le puedo sacar con una mano cuesta un poco. Vale, este plug 6.3 va a ir a la interfaz y aquí vamos a conectar. Este cable que le voy a coger, lo que tengo por aquí. Y esto, a ver, con una mano. Con una mano es complicado. Pero ahora os lo enseño. Esto es el cable que os he enseñado antes. Iría aquí. Y el otro lado al divisor de RCA de tu controlador. Vale. Pues viendo esto, os voy a enseñar ahora todo montado. Cómo quedaría. Bien, ya estamos en el controlador y tengo enchufado aquí los divisores de RCA. Aquí el AIR. Vale, no da igual cuál conectéis, si este aquí y este otro aquí, no tiene, no tiene color, así que da igual, pero aquí sí, aquí como vemos tiene blanco y tiene rojo, que es lo que tendrías que enchufar, bien, a ver, voy a poner el móvil en el trípode, porque desde aquí no voy a poder con una mano. Bien, ya estamos en el, en el trípode y desde aquí sí lo, lo puedo enseñar bien. A ver, el blanco, como veis ahí, y aquí, 
y el rojo aquí. Ya tenemos hecha la conexión que va al móvil. O sea, que va a la interfaz y al, al móvil. Quito el móvil del tripo de un momento. Vale, ese es el cable que está conectado aquí. A la interfaz con el ya 36.3. <coughs> Perdón. Y ahora, aquí en el que falta, vamos a conectar el blanco y rojo de los monitores que le tengo por aquí. Vale, voy a poner el móvil otra vez en el trípode para poderlo hacer y ahora lo vemos. Bien, pues estamos en el penúltimo paso de todo el proceso, que es conectar aquí los monitores, rojo, con rojo y blanco con blanco. Bien, y ahora quedaría eh, conectar la interfaz al móvil, eh, corto y grabo esa parte. Bien, pues estamos en el último paso, que sería conectar la interfaz al móvil para que haga ese envío de, de audio de la mesa a la señal de vídeo. ¿Con esto qué conseguiríamos? Pues conseguiríamos grabarnos con mejor calidad, que en, si hay cualquier ruido, se cae algo, eh, llaman al timbre, en, por ejemplo, no se metería en la señal de vídeo que si te grabas con el micrófono, aparte de eso, se escucha la reverberación del estéreo y bueno, pues no queda tan bien grabado o, o el clic, si tu controlador tiene mucho clic cuando pulsa las teclas cualquier ruido evitaríamos que se metiera y, y solo estaría la señal de, de audio de la música no se metería otro tipo de sonido en, en ese vídeo, en ese directo que hagamos a Instagram, a Twitch o en YouTube. Vale, os voy a enseñar la conexión al móvil. A ver si lo puedo hacer desde aquí con una mano. Vamos a ver si lo puedo hacer desde aquí con una mano. Un poco complicado, pero lo voy a intentar. Vale. Lo enchufo y os lo enseño después. Así quedaría. Esa es la interfaz. Y así quedaría.